花四千元买一辆二手面包车用来自驾旅行怎么样哈喽， Hello, 大家好，我是穷天乐。昨天晚上去看一下这个茶组，没有想到突然下起了瓢泼大雨啊！这个衣服裤子呢都湿掉了，到现在的话也没有干。晚上的话下的也蛮大的，舒舒服服的睡了个觉。还好之前秋天的衣服没扔啊，现在还有个衣服裤子穿，要不然全都穿这个湿哒哒的衣服了。今天依旧是阴天啊，还下了一点点小雨，瞧瞧这风刮得多大呀！下完雨之后才知道啊，车里面缺个衣架，刚好左边跟右边都有一个把手啊。过两天从网上买个挂钩穿过去，形成一个晾衣架式的哈、啊。然后咱这车里面衣服干嘛的都可以晾一晾了。这段时间车就不整了，等我到目的地的时候再整车。看一下这个距离还剩八百七十三公里。快了哈，应该再走个几天就到了。今天这个风大爽，有可能还会下雨，车里面的空调就不用开了，还能省一点这个油费啊。来这边自驾旅游的人蛮多的，昨天我睡觉的旁边也有一个，窗帘啥的都弄上去了，然后也没出来，要不然的话还能打个招呼啥的哈。啊，现在出发了，下完暴雨的早晨，帮这个窗户打开。吹的那个微风，这空气太新鲜了。这么好的天气，感觉去登山也不错。等会顺着这个导航，咱看一看有没有别的风景区，也逛一逛啊。昨天加了八十块钱的积碳，从九百三十公里开始跑的，跑到了今天的八百三十公里。一百公里跑下去了，油耗的话只掉了一格，确实是比以前省油了。我感觉买个二手车的话，这个积碳首先都得加一下，给车给它清洗一下，就不会那么费油了。下完雨之后，虽然有大车过路，但一点灰尘都没有。哎呀，真好！以后这每天早上开车都能下一点雨，那得有多爽呀！像我们自驾旅行的，我觉得都应该喜欢这种下雨的天气。车里面就是没有绿化的东西。这两天看看有没有卖花的，买个害羞草，在咱这个车里面种一种啊，我感觉不错。那害羞草赖高温，那也晒不死。车坏的越来越明显了，一踩油门的时候，你听，哇，这是怎么回事？我记得上次也是这个滋啦滋啦的声音，然后去修车那个地方问了一下。他说：“我这个车是这个压水，然后导致的这个声音滋啦滋啦的响。你看今天咱这一路也没压水坑呀，它不正常。它这个前面八百米的话有一个修车的地方啊，咱开到那边去问一问。右边的话就是一家修车的地方哈、啊，咱下来问一问啥情况。问了一下修车师傅，他说是那个皮带松了。”让他帮我整，他也不说话，反正意思是赚不着什么钱呗，不想整。咱到下一家再看一看啊。开始下小雨了，滴滴答答的。这要是骑行的话，老遭罪了，还得找个地方躲雨呢啊！我就蛮喜欢下雨天开车的，滴滴答答的，听的这个雨声很治愈。然后我这风景的话也美，绿油油的，一点点灰尘也不带有的那种。这镇子上面连一个公共厕所也没有，我去！露营的话有点困难啊、哦，本来是想在这边找个有卫生间的地方买点吃的。等这个雨停了，在这镇上修个车呢，够呛了啊！不管那么多了，先到里面逛一圈，然后再看一看吧。我这车坏了，你看挂这个二档可以，四档可以，倒车你看挂不了。哎我去，这什么鬼？倒档怎么挂也挂不了，只能从这边穿过去了。咱慢一点的话，应该是可以的哦。穿不过去就尴尬了。我就奇了怪了，这地方这么热闹，怎么连个公共卫生间的也没有呢？开了十几分钟，才从那个
，菜市场里面开出来哦。哎，导航有点坑，让我往里面拐，拐进去之后居然是那个样子。我以为那雨会下很长时间呢，就下一阵子。过了十多分钟，这雨的话已经停了。今天应该是这个雷阵雨比较多一点，又重新找了一个露营地啊，看看这一块好空旷呀、啊。旁边的话就是公共卫生间，这边的话还有个庙呢，上面有功德榜啊。咱到这边来转一转哈，国道就是在前面，这是辅路，没有什么人的，安安静静啊。所以晚上给这睡觉的话也舒服。这边卖这个香蕉、菠萝的比较多，不太喜欢吃。嗯，这边就是菜市场了，走往里面看一看。过道这一块挺好，雨的话淋不着。今天这风太大了，不大的话买点生肉，然后自己做一做的话也不错。转了一圈啊，发现这边有卖这个包子的，一块钱一个，实惠啊！咱整一点这包子吃得了。咱东西也买好了啊，两个鸡蛋，两个那个黄色的馒头，五块钱，实惠啊！这个镇子叫金龟镇啊，大金龟在哪呢？没看见。咱现在往那个里面走，就到露营的地方了。这边上太吵了。雨的话越下越大了，还好及时走了回来，啊，要不然等一下又成落汤鸡了。走路上掉了一个蛋哦，哎，有点激动了，然后不知道怎么就跑出来了。本来今天车能修好的，那个人不给我修。这镇子上面也没有修车的地方，还是得到县城。小地方他不屌你啊！哎呀，来尝尝。还有还有一点点热，嗯，甜甜的，比那馒头好吃。馒头的话没有滋味，这个有一点那个麦芽的味道，啊，也相当于是馒头，就是加了点糖，啊，这样的话有点滋味。哦，茶叶蛋就剩一个了，这不会吃了吧？哎，最近这缺营养，所以得吃点这个蛋补一补。嗯，好臭，我去！哎，这茶叶蛋都这么臭的吗？我操！哈哈，嗯，这放出的屁得多香！哇，嗯。我牙龈都出血了，明天得得买个牙刷了。嗯，好长时间没刷牙，牙都快掉光了。啊，嗯。